ragazzi, bentornati sul mio canale, qui Alia e siamo in un nuovo video top Oggi andremo a vedere 5 senza tetto che per puro caso hanno guadagnato una grandissima quantità di soldi e hanno svoltato la loro vita Scrivetemi qui sotto nei commenti quale secondo voi è stato il caso più incredibile e quello che vi è piaciuto di più Raggiungiamo i 500 like per questo video, iscrivetevi ovviamente al canale e seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto in descrizione Iniziamo subito con il video Se chiedessimo alle persone cosa farebbero loro con 50.000 euro riceveremmo una marea di risposte differenti. Questo senza tetto viveva in una tenda quando, per puro caso, ha comprato un gratta e vinci da un dollaro vincente. Ciò che è incredibile è che ha vinto ben 50.000 dollari. Ora, non crederete a cosa ha fatto con questi soldi. Una parte li ha usati per regalarli ai senza tetto nella zona. Veramente incredibile. Perché, secondo lui, loro avrebbero fatto lo stesso per lui, dando 100 dollari ad ognuno di loro. Mentre una piccola parte l'ha usata per andare a trovare il figlio che non vedeva da anni. Il resto? Risparmi. Non ha abbandonato la sua tenda e ha continuato a vivere lì. Voi, che cosa fareste con 50.000 euro? Scrivimelo nei commenti, il più creativo lo metterò nel prossimo video. She goes, no, it's $50,000. And I almost fell over. Dennis Meheran has lived without a home since 1978. Even after purchasing a $50,000 scratch-off ticket from a nearby gas station last week, he says he will keep living that way. Very, very nice guy. He's one of the sweetest people I've ever met. And I was telling everybody this couldn't have happened to a nicer guy. Dennis says he's become something of a local celebrity in the last few days. Most TV and radio news outlets have come out to speak to him. He's not shy about what he'll do with his small fortune. All the other homeless people around here, I'm, I've already made up my mind. I'm going to give them each $100. Mihirin says he has eight homeless friends to whom he will pay it forward. With all of this attention, he says that number may go up. Questa è la prova che i miracoli di Natale esistono veramente. Questo signore ha vinto la bellezza di 25.000 dollari al primo giro ad un gioco a cui non aveva mai giocato. Tutto bello e lui molto contento, ma purtroppo per ritirare il premio aveva bisogno di una carta d'identità, che perse poco prima di rimanere senza nulla. Così ha provato a farla di nuovo, ma per farla ha bisogno di un certificato di nascita. E per avere il certificato di nascita devi avere una carta d'identità. Praticamente un loop da cui non si riesce ad uscire. Per fortuna un gruppo di volontari si è messo a sua disposizione riuscendo a sbloccare la cosa e permettendogli di ritirare il premio. Vincere ad un gratta e vince è una cosa che non accade tutti i giorni, ma vincere mezzo milione di dollari è ancora più raro. Questo signore che per tutta la vita ha lavorato sodo, a tal punto da trascurare la sua famiglia che lo ha abbandonato, è rimasto senza casa dopo che la sua ditta, Edile, è fallita. Dopo vari anni, senza un soldo e senza sapere più nulla della figlia, arriva il colpo di fortuna. Riesce a vincere la lotteria e con quei soldi si può permettere il viaggio per rivedere sua figlia. Non gli importava di dove fosse lei né di quanto gli sarebbe costato. Dopo vent'anni voleva solo rivederla. Questo signore ha passato la maggior parte della sua vita da barbone, vivendo per strada fin da quando è un bambino. Durante la sua vita ha tentato il suicidio più volte e ha anche perso un piede in una di queste. Nonostante tutto è riuscito a trovare una moglie con cui vivere ma i soldi non bastavano mai e le bollette andavano pagate. La loro paura però cessò di esistere quando l'uomo vinse ben 2 milioni di dollari. Con questi soldi ha comprato una nuova casa per la sua famiglia e ha donato parte dei soldi in beneficenza per i senza tetto. Quando gli chiesero per quale motivo ha deciso di donare così tanti soldi, ben un milione di dollari, la sua risposta è stata Ho passato tutta la mia vita con 50 centesimi al giorno, non mi servono tutti i soldi, so cosa si prova a vivere in quelle condizioni e voglio aiutarli. Ok, ok, lo so, lo so, lo so, lo so. Questo signore non ha propriamente vinto la lotteria o ai gratte e vinci, ma non potevo non metterlo visto che lui non ha mai scoperto la verità. Questo youtuber, d'accordo con il proprietario del negozio, ha regalato un biglietto della lotteria falso a un senza tetto. Guarda caso, vincente. Quando l'è andato a cambiare ha scoperto che la vincita erano di ben 1000 dollari, una somma incredibile per lui. Appena presi i soldi voleva darli allo youtuber che gli aveva regalato il biglietto e non voleva tenersi i soldi. Quando ha realizzato che grazie a quello sconosciuto ha ottenuto dei soldi, è scoppiato a piangere. 
ma non per la vincita, bensì perché finalmente aveva trovato un amico dopo tanti anni di solitudine. Listen man, I don't really have any money to give you, but I do have this winning lottery ticket. I don't really know how much I won. I can give this to you. Okay? You sure, my man? Yeah, I could take you to the store and we could get this cash. All right. How's that sound? That's cool, my friend. Let's do this, brother. I just want to see if we won. Guess what? I won $1,000. $1,000? You won $1,000. You're kidding me, right? You're kidding me, right? Come on, man. You kidding me. You kidding me. You kidding me. Okay, here's your money. Thank you. Good luck. Share it, man. Oh, come on, that's all yours, man. Share it, man. No, that's all yours, man. It's right here, we know for me. It's all good. I would like to share it with you, big guy. You earned it. You won the lottery, man. Let's get out of here. I've been doing this for a long time. A long time. Bene ragazzi, come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, commento, di condividere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!